Hello and welcome back to another video on daily use Cheria sentences. This video is not a good thing. Share it, like it, click the bell icon. Okay, so let's start. Avan idin munbu, uriculum endadical ingene samsarichitilla. Avan idin munbu, uriculum endadical ingene samsarichitilla. He has never spoken to me like this before. He has never spoken to me like this before. He has never spoken in the varnal, never ever pernal uriculum, spoken in the varinada, speak in the wakinde, past participle form on speak in the past tense, spoke on past participle spoken ana appa never spoken to me end adukkal urikkalum samsarichittilla like this idu pole before before idinu munbu he has never spoken to me like this before edengilum vidathil allengil edengilum valiyil ninakku avale sahayikkan pattumo edengilum valiyil edengilum vidathil ninakku avale sahayikkamo can you help her in can you help her ninakku avale sahayikkan pattumo in any edengilum vidathil edengilum valiyil can you help her in any way washroom inde munnil tharalam per kaathu nilkunnundayirunnu Washroom, washroom is a restaurant, a bathroom, a toilet. This is a washroom. Now, the washroom is a washroom. There were a lot of people waiting in front of the washroom. There were a lot of people avade dharalam aalugal waiting in front of waiting in front adayathu washroom inde frontil munpil wait cheyunnundayirunnu dharalam per there were a lot of people a lot of people ennu paranjal dharalam per okay lot ivide nammal upayogichirikkunnathu kootam enna arthathilana appo lot of people ennu paranjal oru kootam aalugal ippol adhe kurich aalojikkumbol enikku thonnathu njan avalodu നിലവിളിക്കരുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അവളോട് നിലവിളിക്കരുതായിരുന്നു തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നൗ ഐ ഫീൽ ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഷൗട്ട് ഡെറ്റ് ഹെർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നൗ ഇപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഷൗട്ടഡ് അറ്റ് ഹെർ ഷൗട്ട് at somebody എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിലവിളിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രസംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളിക്കുക ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഷൗട്ടഡ് ഞാൻ നിലവിളിക്കരുതായിരുന്നു ആരോട് അറ്റ് ഹെർ അവളോട് അവളോട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് നിലവിളിക്കുന്നതിന് ഷൗട്ടിങ് അറ്റ് സംബഡി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എം ഡി എ കാണാൻ നീ നാളെ വരെ കാത്തിരിക്കണം എം ഡി എ കാണാൻ നീ നാളെ വരെ കാത്തിരിക്കണം യു ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് അൺടിൽ ടുമോറോ ടു സി ദി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി യു ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് നീ കാത്തിരിക്കണം അൺ ടുമോറോ നാളെ വരെ ടു സി ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടു സി ദി എം ഡി എം ഡി എ കാണാൻ യു ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് അൺടിൽ ടുമോറോ പുറത്ത് വളരെ തണുപ്പായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ക്യാമ്പ് ഫയറിന് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു പുറത്ത് വളരെ തണുപ്പായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ക്യാമ്പ് ഫയറിന് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പിക്നിക്കിൽ റിസോർട്ടിലും മറ്റും പോകുമ്പോൾ രാത്രി സമയം അതായത് ഒരു വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷം ഒരു ആറര ഏഴര ഏഴൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് ലോണിലോ മറ്റ് ഔട്ട്ഡോറിൽ നമ്മൾ ബാബിക്യൂ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടും ഡാൻസും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ തീ കൂട്ടി ഇടാറ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് ജസ്റ്റ് വിറകെല്ലാം വെച്ച് തീ കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഗെയിംസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കലാപരിപാടികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ അങ്ങ് തീ കൂട്ടുന്നതിന് ഒരു ക്യാമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോർട്ടിൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു ഫയർ നമ്മൾ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വെച്ചാൽ പുറത്ത് ഔട്ട്ഡോറിൽ വളരെ തണുപ്പ് തണുപ്പ് കാലമായതിനാൽ വളരെ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ എല്ലാവരും ക്യാമ്പ് ഫയറിന് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു ആസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എവറി വൺ ഹഡിൽഡ് അറൌണ്ട് ദ ക്യാമ്പ് ഫയർ ആസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്ത് വെരി കോൾഡ് വളരെ തണുപ്പായിര ആയിരുന്നതിനാൽ എവറി വൺ എല്ലാവരും ഹഡിൽഡ് ഹഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഹഡിൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുക നമ്മളിപ്പോ മറ്റേ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഈ ടോസ് ഒക്കെ ജയിച
അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹഡിൽ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എവ്രി വൺ ഹഡിൽഡ് എല്ലാവരും കൂട്ടമായി നിന്നു ഏതിനു ചുറ്റും ക്യാമ്പ് ഫയർ അറൗണ്ട് ദ ക്യാമ്പ് ഫയർ ക്യാമ്പ് ഫയറിന് ചുറ്റും അതായത് ഇവിടെ ഏൽക്കാൻ വേണ്ടി തണുപ്പായതിനാൽ എല്ലാവരും ക്യാമ്പ് ഫയറിന് ചുറ്റും കൂടി നിന്നു ഹഡിൽഡ് അറൗണ്ട് ദ ക്യാമ്പ് ഫയർ അത് അവൻ്റെ അമ്മയാണോ അതോ സഹോദരിയാണോ അത് അവൻ്റെ അമ്മയാണോ സഹോദരിയാണോ ഇസ് ദാറ്റ് ഹിസ് മദർ ഓർ സിസ്റ്റർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് മദർ ഓർ സിസ്റ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വേണം പറയുവാനായി ഓക്കെ അതായത് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് മദർ ഓർ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് അവന്റെ ചെകിടത്തടിക്കാൻ തോന്നി അത്രയ്ക്ക് മോശമായിരുന്നു അവന്റെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് അവന്റെ ചെകിടത്തടിക്കാൻ തോന്നി അത്രയ്ക്ക് മോശമായിരുന്നു അവന്റെ പെരുമാറ്റം ഹിസ് ബിഹേവിയർ വാസ് സോ ബാഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് സ്ലാപ്പിംഗ് ഹിം ഹിസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമാറ്റം വാസ് സോ ബാഡ് അത്രയ്ക്ക് ബാഡ് ആയിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് മോശമായിരുന്നു ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് സ്ലാപ്പിംഗ് ഹിം സ്ലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെകിടത്തടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തടിക്കുക സോ ഐ ഫെൽറ്റ് ഫീലിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് സ്ലാപ്പിംഗ് ഹിം എനിക്ക് അവനെ ചെകിടത്തടിക്കാൻ തോന്നി കാരണം എന്താണ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ വാസ് സോ ബാഡ് അവന്റെ പെരുമാറ്റം വാസ് സോ ബാഡ് അത്രയ്ക്ക് മോശമായിരുന്നു ഹിസ് ബിഹേവിയർ വാസ് സോ ബാഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് സ്ലാപ്പിംഗ് ഹിം എന്റെ കൈകൾ എത്ര തണുപ്പാണെന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയേ എന്റെ കൈകൾ എത്ര തണുപ്പാണെന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയേ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് തൊട്ടു നോക്കാൻ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഹൗ കോൾഡ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഹൗ കോൾഡ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കൂ ഫീൽ ചെയ്യൂ അതായത് തൊട്ടു നോക്കൂ ഹൗ കോൾഡ് എത്ര തണു മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ എന്റെ കൈകൾ എത്ര തണുപ്പാണെന്ന് തൊട്ടു നോക്കൂ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഹൗ കോൾഡ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ എന്ന വാക്കിന് പകരം സി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കൈകൾ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ജസ്റ്റ് ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സി ഹൗ കോൾഡ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് നോക്കുക ജസ്റ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നോ ജസ്റ്റ് നോക്കൂ ജസ്റ്റ് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണത് ഓക്കെ ആരുടെയും സഹതാപം വേണ്ടെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ആരുടെയും സഹതാപം സഹതാപം വേണ്ടെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഷീ സെഡ് ഷീ ഡിഡൻറ്റ് വോണ്ട് എനി വൺസ് സിംപത്തി സിംപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹതാപം ഷീ സെഡ് അവൾ പറഞ്ഞു ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഡിഡൻറ്റ് വോണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ട എനി വൺസ് അതായത് ആരുടെയും എനി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും സോ ആരുടെയും സിംപതി ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഷീ സെഡ് അവൾ പറഞ്ഞു ഷീ സി സെഡ് ഷീ ഡിഡൻറ്റ് വോണ്ട് എനി വൺസ് സിംപതി അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ലെസൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സി യു ദ നെക്സ